আগের ভিডিওগুলোতে আমরা রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম এখানে আমরা বিভিন্ন মানে সমস্ত ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে হিউম্যান বিইংস পর্যন্ত সমস্ত অর্গানিজমের রিপ্রোডাকশান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল ইন জেনারেল আলোচনা করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে তো সেখানে আমরা যখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান পড়েছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে এর পরের দুটো চ্যাপ্টার আছে যেখানে একটার ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টস এবং আরেকটা চ্যাপ্টারতে হিউম্যান বিইংসের রিপ্রোডাকশান বা হিউম্যান রিপ্রোডাকশান নিয়ে আলোচনা করব আমরা সেই তার পরবর্তী চ্যাপ্টার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টসে চলে এসছি তো প্রথমে জানতে হবে যে টোটাল যে সমস্ত প্ল্যান্ট আছে অ্যালগি থেকে আপ টু অ্যাঞ্জিওস্পাম অ্যালগি ফানজায় ব্রা ফাইটা টেডো ফাইটা জিমনোস্পাম অ্যাঞ্জিওস্পাম এই যে টোটাল প্ল্যান্ট গ্রুপস আছে তো এই প্ল্যান্ট গ্রুপকে দুভাগে ভাগ করা হয় সেটা আমরা জানি একটা ক্রিপ্টো গ্যাম্পস একটা ফেনারো গ্যাম্পস হ্যাঁ ক্রিপ্টো গ্যাম্পস মানে হলো অপুষ্পক ফেনারো গ্যাম্পস মানে হলো সপুষ্পক তো আমরা ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টস বলতে অবভিয়াসলি ফেনারো গ্যাম্পস নিয়ে আলোচনা করব এখানে এবং ফেনারো গ্যাম্পস মানে হলো জিমনোস্পাম এবং অ্যাঞ্জিওস্পাম গুপ্তবীজি এবং মানে ব্যক্তবীজি এবং গুপ্তবীজি এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার মানে এখানে ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টস বলতে আমরা জিমনোস্পাম এবং অ্যাঞ্জিওস্পামিক প্ল্যান্টের যে রিপ্রোডাকশান টাইপ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদিও আমাদের সিলেবাসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু অ্যাঞ্জিওস্পাম মানে গুপ্তবীজি উদ্ভিদের যে রিপ্রোডাকশান সেই নিয়ে আলোচনা করা আছে ঠিক আছে তাহলে এই আমরা জানলাম যে ফেনারোগ্যামস মানে আমরা জিমনোস্পাম এবং অ্যাঞ্জিওস্পামকে বুঝি এবং তাদের যে রিপ্রোডাকশান টাইপ অবভিয়াসলি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান টাইপ সেটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে আমাদের জানতে হবে যে আমরা যেহেতু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান করব তাহলে এই প্ল্যান্টগুলোর ক্ষেত্রে মানে সেক্সুয়াল পার্ট বা সেক্স অর্গান কোনটা অবশ্যই ফুল ফ্লাডিং প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে ফুল সেক্সুয়াল অর্গান হ্যাঁ তো আমাদের যখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান পড়তে হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের ক্ষেত্রে সেই ফুলটাকে আগে ডিটেলসে জানতে হবে ফুলটা সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে হবে নালে কিন্তু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান কখনই পড়া সম্ভব নয় তো প্রথম দিকে আমরা আমাদের সিলেবাসের যে বইগুলো আছে সেই বইগুলোতে প্রথম দিকে কিছু পার্ট পাব যে পার্টগুলো ফুল সম্পর্কে ইন জেনারেল কিছু ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে যেগুলো কিন্তু আমরা সবটাই ম্যাক্সিমাম নয় আমরা সবটাই ইলেভেনে পড়েছি ইলেভেনের সিলেবাসে ছিল আমরা মরফোলজি চ্যাপ্টারতে পড়েছিলাম যেখানে ফ্লোয়ার ছিল তো এখানে ওই সবটা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় মোটামুটি ওভারঅল একটা হিমস এখানে দেওয়া যেতে পারে অবশ্যই কিন্তু ফুলটাকে নিয়ে আমরা ইলাবরেটলি আলোচনা করব ঠিক আছে কিন্তু ফুল সম্পর্কিত অন্যান্য যে সমস্ত তথ্য আছে কী রকম কত রকমের ফুল হয় বিভিন্ন ধরনের এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ইন ডিটেলস আলোচনাতে যাব না যেহেতু ক্লাস ইলেভেনের ক্ষেত্রে আমরা পড়ে ফেলেছি ওটাকে আর লেন্দি করা যাবে না ঠিক আছে তবুও আমি ইন জেনারেল কিছু টার্ম নিয়ে একবার জাস্ট বলে দিচ্ছি দেখো এখানে কতগুলি টার্ম নিয়ে আলোচনা করব আমরা খুবই যেমন বলছিলাম কমপ্লিট ফ্লোর যেখানে ফুলের যে চারটি পার্ট আমরা জানি এগুলো তো পড়ে এসছি অনেক ছোটোবেলা থেকে ফুলের ক্ষেত্রে বৃতি দলমণ্ডল পুঙ্কেশ চক্র গর্ভকেশ্বর চক্র ক্যালিক্স করলা অ্যান্ড্রোসিয়াম গাইনোসিয়াম যাদের ইংলিশ টার্ম ঠিক আছে যাদের ক্ষেত্রে চারটে পার্টের চারটেই থাকছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলছি কমপ্লিট ফ্লোয়ার টিপিক্যাল ফ্লোয়ার কিন্তু অনেকটা ওইরকম আদর্শ ফুল বলতে সেখানে ক্যালিক্স করলা অ্যান্ড্রোসিয়াম গাইনোসিয়াম সবাই রয়েছে একটা নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে রয়েছে তাদেরকে টিপিক্যাল ফ্লোয়ার বলে এবং কমপ্লিট বলতে ফুলের যে চারটে পার্ট চারটে পার্টি যদি কমপ্লিটলি থাকে তখন তাদেরকে কমপ্লিট ফ্লোয়ার বলছে অন্যদিকে ইনকমপ্লিট ফ্লোয়ার বলতে এই চারটে পার্টের মধ্যে যে কোনো একটা পার্ট যখন অ্যাবসেন্ট থাকে তখন তাদেরকে আমরা ইনকমপ্লিট ফ্লোয়ার বলি সেক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোসিয়াম অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে গাইনোসিয়াম অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে ক্যালিক্স করলা মিলে পেরিয়েন্থ হয় আমরা জানি পুষ্পপুট বলা হয় সেই পেরিয়েন্থ হতে পারে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তখন আমরা ইনকমপ্লিট ফ্লোয়ার বলবো আচ্ছা এরপর দেখো রেগুলার ফ্লোয়ার আর ইরেগুলার ফ্লোয়ার রেগুলার ফ্লোয়ার হলো যদি ফুলের যে পার্টগুলো রয়েছে সেই পার্টগুলো প্রত্যেকে একই রকম দেখতে হয় সমান হয় মানে বৃতি যদি পাঁচটা থাকে তো পাঁচটা বৃতি একই রকম দেখতে দলমণ্ডল যদি পাঁচটা থাকে তো পাঁচটাই একই রকম দেখতে এমন যদি হয় তখন তাদেরকে কিন্তু আমরা রেগুলার ফ্লোয়ার বলি ইরেগুলার 
যদি অসমান হয় যেমন ধরো রেগুলার ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে জবা সাপোজ জবার যে পাঁচটা পাপড়ি আছে হ্যাঁ মানে দেখাম না দলমণ্ডল বা করলা বলি সেই পাঁচটা পাপড়ি কিন্তু একই রকমের দেখতে সেই জন্য জবাকে আমরা রেগুলার ফ্লাওয়ারের মধ্যে রাখবো ইররেগুলার যদি অপরাজিতার কথা দেখো ভাবি বা বক ফুলের কথা ভাবি এই ফুলগুলোতে কিন্তু কখনোই আমরা ফুলের পাপড়িগুলো যেগুলো সেগুলো কিন্তু সবাইকে সমানভাবে দেখতে পারবো না কোনোটা বড় কোনোটা ছোট এরকমের আকার আকৃতি রয়েছে সেই জন্য তাদেরকে আমরা ইররেগুলার ফ্লাওয়ার বলবো দেখো জাইগোমরফিক অ্যাক্টিনোমরফিক আর অ্যাসিমেট্রিক্যাল তিনটে টার্ম আবার রয়েছে তো এই তিনটে টার্মের ক্ষেত্রে এই তিনটে টার্মের ক্ষেত্রে আমরা দেখো জাইগোমরফিক আমরা একটা সাইন ওখানে দিয়ে রেখেছি যেখানে একটা ফুলকে যদি আমরা অন্তত পক্ষে দুইবার সমানভাবে ভাগ করতে পারি মানে আমরা যে কোনো অ্যাঙ্গেল দিয়ে যাব যদি মানে যে কোনো অ্যাঙ্গেল দিয়ে বলতে আমরা ফুলটাকে যদি অ্যাটলিস্ট দুবার সমানভাবে ভাগ করার যদি মানে সম্ভব হয় তখন তাকে আমরা জাইগোমরফিক যদি একবার মাত্র সমানভাবে ভাগ করা সম্ভব হয় তখন তাদেরকে আমরা অ্যাক্টিনোমরফিক এবং অ্যাসিমেট্রিক্যাল মানে হলো যাদেরকে কোনোভাবেই সমান দুই ভাগে ভাগ করা একবারও পসিবল না তাদেরকে আমরা অ্যাসিমেট্রিক্যাল বলি জাইগোমরফিকের ক্ষেত্রে ধরো জবা আবার একটি উদাহরণ অ্যাক্সিনোমরফিকের ক্ষেত্রে ধরো অপরাজিতা ফুল একবার ভাগ করা যাবে কিন্তু যদি আমরা যদি আমরা অর্কিডের ক্ষেত্রে বলি এমন ইররেগুলার শেপ অর্কিডকে একবারও সমানভাবে ভাগ করা যাবে না তখন কিন্তু তাকে অর্কিডকে আমরা অ্যাসিমেট্রিক্যালের দলে রাখলাম ঠিক আছে আর ইউনিসেক্সুয়াল বাইসেক্সুয়াল ইউনিসেক্সুয়াল মানে এক লিঙ্গ ফুল যেখানে হয় মেল কিংবা ফিমেল যে কোনো একটা পার্ট অ্যাবসেন্ট থাকবে মানে ক্যালিক্স করলা থাকছে এবার হয় অ্যান্ড্রোসিয়াম থাকবে যদি অ্যান্ড্রোসিয়াম থাকে তাহলে সে মেল প্ল্যান্ট হবে আর যদি ক্যালিক্স করলার সঙ্গে গাইনোসিয়াম থাকে মানে অ্যান্ড্রোসিয়াম অ্যাবসেন্ট থাকে তখন তাকে অব অবশ্যই ফিমেল ফ্লাওয়ার বলবো কেননা অ্যান্ড্রোসিয়াম হলো মেল পার্ট আর গাইনোসিয়াম হলো ফিমেল পার্ট আর যদি মেল পার্টটা থাকে তাহলে মেল ফ্লোয়ার যদি ফিমেল পার্টটা থাকে তাহলে ফিমেল ফ্লোয়ার আর ওয়াই সেক্সুয়াল মানে হলো যদি দুটো মানে এ মানে পুঙ্কেশ্বর চক্র এবং গর্ভকেশ্বর চক্র এই দুটো রিপ্রোডাকটিভ পার্টই যদি একটা ফুলের মধ্যে থাকে যেমন জবা ফুলের ক্ষেত্রে বৃত্তি জলমণ্ডল পুঙ্কেশ্বর চক্র গর্ভকেশ্বর চক্র সবগুলোই আছে হ্যাঁ তখন অবশ্যই আমরা কিন্তু ওয়াই সেক্সুয়ালের ফ্লাওয়ারের দলে রাখবো তাকে মানে ইউনিসেক্সুয়ালের ক্ষেত্রে ধরো কুমড়ো একটা কুমড়ো গাছে দু রকমের ফুল হয় মেল ফ্লাওয়ার হয় ফিমেল ফ্লাওয়ার হয় তাহলে যেটা মেল ফ্লাওয়ার সেটা শুধুমাত্র মেল পার্ট আছে মানে বৃদ্ধি দলমণ্ডলের সঙ্গে মেল পার্টটা থাকছে অ্যান্ড্রোসিয়াম আর যদি সেটা মানে ফিমেল হয় তাহলে সেখানে গাইনোসিয়াম থাকছে ঠিক আছে মেল পার্ট মানে অ্যান্ড্রোসিয়াম গাইনোসিয়ামের সঙ্গে ফিমেল পার্টটা থাকছে তখন তাকে আমরা ফিমেল ফ্লাওয়ার বলছি কিন্তু বাইসেক্সুয়ালের ক্ষেত্রে দুটো অংশই কিন্তু একসঙ্গে উপস্থিত থাকছে তাকে আমরা বাইসেক্সুয়াল বলছি এছাড়াও ধরো এছাড়াও তোমরা পড়েছিলে দেখবে এপি গাইনাস সাইবো গাইনাস ফেরি গাইনাস এই ধরনের টার্মগুলো আছে হুম তো ওগুলো দরকার নেই ওগুলো ইলেভেনের ফাটে এগুলো মোটামুটি আমাদের যেগুলো সব এখানে দরকার আছে একদমই নাই আমরা কিন্তু মেনলি ইউনিসেক্সুয়াল বাইসেক্সুয়ালে যদি কনসেপ্ট থাকে তাহলে আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাব এবং অবশ্যই কমপ্লিট ফ্লোয়ারকে আইডিয়া নিয়ে চলে যাব আমাদের এখানে বিষয়বস্তু হলো একটা ফুল এবং একটা ফুলের যে বিভিন্ন অংশগুলো রয়েছে ফুলের যে বিভিন্ন পার্টসগুলো রয়েছে সেই পার্টসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা মেনলি আলোচনা করব ফুলটাকে যদি আমরা ডিটেলসে না জানি তাহলে সেই ফুলের থ্রু দিয়ে কিভাবে রিপ্রোডাকশান করছে একটা গাছ সেটা কিন্তু আমাদের জানা সম্ভব নয় কখনোই সেই জন্য আমাদের ফুলটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে আর একটা ব্যাপার সেটা হলো আমরা এমন একটা ফুলকে এখানে ধরে নেব আলোচনার জন্য ধরে নেব যেখানে মেল এবং ফিমেল পার্ট একসঙ্গে আছে অন্য কোনো ব্যাপার নয় শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য একটা ছবিটি দুটো জিনিস যদি আমি এঁকে ফেলি মানে অ্যান্ড্রোসিয়াম এবং গাইনোসিয়াম দুটো ছবি যদি দুটো জিনিস যদি দুটো সেক্সুয়াল পার্টি যদি আমরা একটা ছবির মধ্যে এঁকে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু প্রথম দুটো যে পার্ট রয়েছে হ্যাঁ সেই প্রথম দুটো পার্টকে অ্যাক্সেসারি পার্ট বলা হয় এবং অ্যান্ড্রোসিয়াম গাইনোসিয়ামকে এসেন্সিয়াল পার্ট বলা হয় এগুলো জানি আমরা হ্যাঁ সেই জন্য আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে আর ডিটেলসে আলোচনা করছি না গাইনোসিয়াম এবং অ্যান্ড্রোসিয়াম এই দুটো অংশ ফুলের কিন্তু নেসেসারি পার্ট মানে রিপ্রোডাকশানের জন্য এই দুটোকেই দরকার কিন্তু সাহায্যকারী অঙ্গ হিসাবে ক্যালিক্স করলা মানে বৃতি এবং দলমণ্ডলকে লাগে যেহেতু অ্যান্ড্রোসিয়াম মানে গাইনোসিয়াম এদেরকে সুরক্ষা প্রদান করা বা পলিনেশন বা পরাগযোগে সাহায্য করা এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য কিন্তু বৃতি এবং দলমণ্ডলের প্রয়োজন হয় সেই জন্য তাদেরকে অ্যাক্সেসারি অর্গ্যান বলা হয় 
কিন্তু মেন আমাদের যেটা পড়ার বিষয়বস্তু এখানে মেন যে দুটো স্ট্রাকচার নিয়ে আমাদের জানতে হবে সেটা হলো অ্যান্ড্রোসিয়াম এবং গাইনোসিয়াম আমরা অবশ্যই সেই নিয়ে আলোচনা করব আগে একটা কমপ্লিট ফ্লোরের একটা ছবি আমরা এঁকে দেখব এবং তারপরে ডিটেলস আলোচনাতে আমরা যাব দেখো এখানে মোটামুটি একটা কমপ্লিট ফ্লোর নিয়ে কমপ্লিট ফ্লোরের ছবি আঁকা হয়েছে যেখানে দেখো যে পার্টগুলো বলছি একবার দেখো নিচে একদম নিচে পেডাঙ্কেল বা পেডিসেলও বলা হয় হুম এই পেডাঙ্কেলটা হলো বৃন্দ যেটা দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে ফুলটা আটকানো থাকে বা থাকে এটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যদি থাকে তাহলে সেটাকে পেডিসিলেট আর যদি না থাকে তাকে সেসাইল এরকম বলা হয় অবৃন্ত মানে সবৃন্তক অবৃন্তক এরকম বলা হয় সেখানে জবা রজনীগন্ধা এরকমের অবৃন্তক সবৃন্তকের সব উদাহরণ আমরা পেয়ে যাব এগুলো দেখে নিলেই হবে থালা মাস যে জায়গা থেকে ফুলের যে চারটে পার্ট সেই চারটে পার্ট বেরোয় যে চারটে পার্ট আটকানো থাকে যে জায়গায় তাকে বলা হয় থালা মাস বা পুষ্পাক্ষ ঠিক আছে এই অংশটা রয়েছে এরপর থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফুলের পার্ট শুরু হচ্ছে যেখানে ক্যালিক্স যেখানে ক্যালিক্স যাকে আমরা বৃতি বলি এবং সেপাল বৃত্তাংশ মানে যদি পাঁচটা বৃতি থাকে তাকে একসঙ্গে ক্যালিক্স বলবো এক একটা বৃত্তিকে বলবো সেপাল ঠিক আছে আর করলা অবশ্যই ফুলের পাপড়ি যাকে আমরা বলছি পাঁচটা পাপড়ি থাকলে একত্রে তাকে করলা এবং এক একটা পাপড়িকে বলা হবে পেটাল এই দুটো ফুলের কিন্তু তোমার নন এসেন্সিয়াল পার্ট মানে যেটাকে আমরা অ্যাকসেসারি পার্ট বলতাম সেই পার্ট এই দুটো পার্টকে কিন্তু আমরা নন এসেন্সিয়াল বলবো না আমরা অ্যাকসেসারি বলবো সহায়ক পার্ট হিসাবে এই দুটোকে ধরা হয় আর দুটো পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হলো অ্যান্ড্রোসিয়াম এবং উপরে গাইনোসিয়াম এই দুটো পার্টকে নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করতে হবে এই দুটো পার্টই কিন্তু আমাদের মেন বোঝার বিষয়বস্তু দেখো অ্যান্ড্রোসিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো যে পুষ্পাক্ষ থেকে বেরিয়ে এসছে যেখানে লম্বা যে দণ্ডটা আমরা পাচ্ছি তাকে বলা হচ্ছে ফিলামেন্ট এবং উপরে যে অংশটা রয়েছে সেটাকে বলছি আমরা অ্যান্থার এই অ্যান্থার এবং ফিলামেন্ট দুটোকে নেওয়া হয় স্ট্যামেন এটাকে আমরা অ্যান্ড্রোসিয়াম বা পুঙ্কেশ্বর চক্র বলি বাংলায় ঠিক আছে ভালো করে বুঝবে যদি আমরা এটা তো অবশ্যই কমপ্লিট ফ্লোর এর ক্ষেত্রে বলছি মানে মেল ফিমেল দুটোই আছে সেই ফ্লোয়ারের কথা বলছি যদি এটা মেল ফ্লোয়ার হতো যদি এটা মেল ফ্লোয়ার হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফিমেল পার্টটা মাঝখানে যেটা ব্লু কালারের রয়েছে ফিমেল পার্টটা কিন্তু থাকতো না এই মেল পার্টি কিন্তু শেষ হতো আর যদি এটা ফিমেল ফ্লোয়ার হতো তাহলে কিন্তু মেল পার্টটা থাকতো না ফিমেল অংশটা থাকতো যাই হোক আমরা কমপ্লিট ফ্লোয়ার নিয়ে আলোচনা করছি তাড়াতাড়ি বোঝার জন্য সুবিধার জন্য ঠিক আছে তাহলে অ্যান্থার এবং ফিলামেন্ট এই যে অ্যান্থার রয়েছে এই অ্যান্থারের মধ্যে পোলেন গ্রেন তৈরি হয় পরাগ্রেনু মানে মেল পার্ট যেটা যেমন আমরা আগে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে বলছিলাম না যে গ্যামেটোজেনেসিস হ্যাঁ সেই গ্যামেটোজেনেসিস মানে মেল এবং ফিমেল গ্যামেটের যে কনসেপ্টটা হচ্ছিল পড়ছিলাম আমরা সেই মেল গ্যামেট তৈরি হয় অ্যান্থার মানে অ্যান্থারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা পরাগ্রেনু বা পোলেন গ্রেন বলি তার মানে অ্যান্থার অংশটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবং ফিলামেন্টটা তো ধরে আছে অ্যান্থা অ্যান্থারটাকে সেই জন্য ফিলামেন্টটা বা ফিলামেন্টটা যত বড় হবে অ্যান্থার তত উপরে উঠে যাবে তত বেশি দূর অবধি তত বেশি দূর অবধি এরকম সার্কেলিক আকার ভাবে তত যত উঠে যাবে তত বেশি দূর অবধি কিন্তু পোলেন গ্রেনগুলো ছিটিয়ে যাবে ছড়িয়ে পড়তে পারবে যাই হোক সে নিয়ে আলোচনা করা হবে এটা গেল মেল পার্টটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি তার আগে একবার দেখে নিই ফিমেল পার্টটা ফিমেল পার্টে তিনটি জিনিস রয়েছে একটা হলো ওভারি যেটা নিচের বড় অংশ যেটাকে আমরা ওভারি বলছি যে ওভারিটা পরবর্তীকালে ফলে পরিণত হয় আমরা এটা আগেও জেনেছি বা আগেও শুনেছি যে ওভারি থেকে ফল হয় ঠিক আছে ওভারি ফুলের যেটা ওভারি সেটাই কিন্তু আলটিমেট ফলে পরিণত হয় মানে সেই ওভারিটা কিন্তু এই নিচের একদম গোল মতো যে অংশটা রয়েছে সেটাকে আমরা ওভারি বলছি এবং ওভি ওভারির মধ্যে রয়েছে ওভিউল দেখো এখানে মোটামুটি বারোটা মতো আমরা ওভিউল এঁকে রেখেছি তার মানে এই ওভিউলগুলো বীজে পরিণত হবে তাহলে ওভারিটা যখন ফলে পরিণত হবে ওভিউলগুলো তখন বীজে পরিণত হবে তাহলে এই মানে এই ফুল অবস্থায় যখন আমরা একটা ওভারিতে বারোটা ওভিউল দেখছি তখন কিন্তু ফলে গিয়ে আমরা বারোটা বীজ পাবো ঠিক আছে এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু মাথার মধ্যে একদম গেঁথে ফেলতে হবে মানে এই জিনিসগুলোতে প্রথম থেকে যদি ভুল হতে আরম্ভ করে তাহলে কিন্তু পরে গিয়ে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বোঝা একদমই পসিবল হবে না ঠিক আছে খুব ভালো করে বুঝে রাখো ওভারির মধ্যে ওভিউল থাকছে এবং এখানে যে বারোটা ওভিউল আঁকা আছে এই বারোটা ওভিউল যদি কেউ নষ্ট না হয়ে যায় তাহলে এই বারোটা ওভিউল কিন্তু বীজে পরিণত হবে তার মানে এখানে যতগুলো ওভিউল পাচ্ছি সেখানে ততগুলো বীজ পাবো ঠিক আছে এবার ওভিউলের পরে যেটা কন্টিনিউসলি চলছে সেটা হলো স্টাইল 
স্টাইলে কাজ হলো স্টিগমা একদম উপরে পাটটা স্টিগমা স্টিগমাটাকে যতটা সম্ভব উপরে তুলে ধরা তাতে কি পলিনেশন বা পরাগ যোগে সাহায্য করবে হুম আমরা পরে এই নিয়ে আলোচনা করব তাহলে সেক্ষেত্রে স্টিগমাতে এসে পোলেন গ্রেনগুলো পড়বে যদি এই ফুলের হতে পারে অন্য ফুলের হতে পারে যে কোনো ফুলের হতে পারে অ্যান্থারের মধ্যে যে পোলেন গ্রেন তৈরি হচ্ছে সেটা অন্য ফুলই ধরলাম আমি সেই অ্যান্থারগুলো এসে ওই স্টিগমাতে পড়বে স্টিগমাতে পড়ার পর কিন্তু প্রসেসিংটা শুরু হবে স্টিগমাতে পড়া পর্যন্ত আমরা ওকে পলিনেশন বা পরাগ যোগ বলি ঠিক আছে এবার এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো কখনোই ধরে নেবে না যে ফাঁকা জায়গা এগুলো সেল দ্বারা কমপ্লিটলি ভর্তি করা আছে এবার সেটা গাছ ওয়াইজ ভ্যারি করে তাদের ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু কম বেশি কিন্তু হলো স্ট্রাকচার হতে পারে কাউরি কাউরি ক্ষেত্রে একদম ভর্তি মানে টাইট থাকতে পারে ঠিক আছে তার এই স্টাইল স্টিক মানে ওভার স্টাইল এবং স্টিগমা এই তিনটে অংশ নিয়ে হচ্ছে পিস্টিল কথাটা মনে রাখবে টার্মটা মনে রাখবে পিস্টিল যাকে আমরা গাইনোসিয়াম বলছি মানে এটা হলো ফিমেল পার্ট ঠিক আছে আশা করি এই জায়গাগুলো বুঝতে পেরেছ একদম বেসিক জিনিস এই জায়গাগুলো না বুঝলে কিন্তু এই ফুলের গঠনটা না বুঝলে কিন্তু পরে কিন্তু খুব সমস্যা হবে ঠিক আছে মনে হচ্ছে একদম একটা ফুলের গঠন ছোটো থেকে পড়ে আসছি এটার জানার কি আছে কিন্তু ভালো করে বুঝে থাকো এই ফুলের গঠনটা কন্টেক্স কনসেপ্টে যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু পরে কিন্তু খুবই অসুবিধা হবে বিশেষ করে এই যে ওভিউল ওভারির মধ্যে যে ওভিউল আছে আমি আরেকটা জিনিস তোমাকে দেখিয়ে দিই এখানে নিচের চারটে ওভিউলকে একবার খেয়াল করো হুম এখন থেকেই আমি বেসিক জিনিসটা বলে দিই নিচের চারটে ওভিউলকে একটু খেয়াল করো দেখো লাল রঙের আবার একটা কাভারিং দিচ্ছি হ্যাঁ এটা একটা বা দুটো করে কাভারিং হতে পারে এগুলোকে বলে ইনটেগুমেন্ট বা ডিম্বক ত্বক আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হবে পরবর্তীকালে বুঝতে আরও অসুবিধা হবে তখন আমরা ইনটেগুমেন্ট বা যে ডিম্বক ত্বক তাকে আমরা ওভারির উপর দিয়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব বা আমরা ভাবব হয়তো ওভারির উপরে এই ইনটেগুমেন্টটা আছে এটা কিন্তু একদমই নয় বাংলাতে গেলে বুঝতে পারবে এটাকে ডিম্বক ত্বক বলা হচ্ছে তার মানে এটা ডিম্বকের উপরের দিকে আবরণ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে পরবর্তীকালে এই ডিম্বক ত্বক যেটা ডিম্বককে কাভার করে রেখেছে সেই ডিম্বক ত্বকের কোন দিকে পোলেন টিউব আমরা পরে পড়ব কি হয় জিনিসটা সেটা হলো পোলেন গ্রেন ওই স্টিগমাতে এসে পরে স্টিগমাতে পোলেন গ্রেন আসার পর দেখো মাঝখানের অংশটা একটু খেয়াল করো হ্যাঁ আমি ওভারঅল প্রসেসটা বলছি কি হয় এই ফুলের কিংবা অন্য ফুলের অ্যান্থারের মধ্যে যে পোলেন গ্রেন তৈরি হচ্ছে সেই পোলেন গ্রোথ পোলেন গ্রেনগুলো এসে এই স্টিগমাতে পড়ে তাহলে পড়া গ্রেনুগুলো স্টিগমাতে পড়ার পর জার্মিনেট করে মানে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় বীজের সেরকম অঙ্কুরোদ্গম হয় জার্মিনেট করার পর সেই পোলেন টিউবগুলো এই স্টাইলের মধ্যে দিয়ে নামতে আরম্ভ করে ঠিক আছে আমরা পড়বো এগুলো ডিটেলসে আর নামতে আরম্ভ করে নেমে তারপরে ডিম্বকের মধ্যে ঢুকবে ঠিক আছে তার মানে এই ইন্টেগুমেন্ট ভেদ করে অথবা যে ছিদ্র রয়েছে ওপর দিকে সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ভেদ করে ভেতরে ঢুকবে ওই পোলেন টিউবটার মধ্যে মেল নিউক্লিয়াসটা আছে আর এই ওভিউলের মধ্যে ওভিউলের মধ্যে ফিমেল নিউক্লিয়াসটা আছে দি মেল নিউক্লিয়াসটার সঙ্গে ফিমেল নিউক্লিয়াসটা ফিউজ করবে দিয়ে ডিম্বকগুলো সেক্ষেত্রে বীজে পরিণত হবে এবং ওভারঅল ডিম বা সয় যেটা বা ওভারি যেটা সেটা ফলে পরিণত হবে ঠিক আছে তার মানে এখানে যদি বারোটা ওভিউল থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট বারোটা পোলেন গ্রেনকে জার্মিনেট করে এখানে ঢুকতে হবে কিন্তু দেখা যায় যে বারোর জায়গা হয়তো বারোশো পোলেন গ্রেন ওখানে স্টিগমাতে এসে পড়ে তারপরে বারোটা পোলেন গ্রেন এখানে জার্মিনেট করে আলটিমেট এসে ওভিলগুলোর মধ্যে ডিম্বকগুলোর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস আছে সেই নিউক্লিয়াসগুলোকে ফিউজ করে হুম তো এই জায়গাগুলো খুব ভালো করে বুঝে রাখবে এখন থেকে বলছি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ওভারঅল পড়তে হবে তো এটা হলো একটা ফুলের একটা কমপ্লিট ফ্লারের ক্ষেত্রে একদম বেসিক জায়গা ইন্ট্রোডাকশান এই ইন্ট্রোডাকটারি পার্টগুলো ভালো করে আগে পড়তে হবে